ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਆਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਮਿੰਗ ਫਰਮ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਇਸ ਥਰਸਡੇ ਦੀ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਅਬਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਆ ਐਫ1 ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫਰਾਡ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਇਨ ਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਫ1 ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਾ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਓਵਰਸਟੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਰੌਜੂਲੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਸ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦਿਸਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਸ ਗਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ ਉਥੇ ਦੀ ਜੋ ਏਜੰਸੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰੋਡ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਜਾਂ ਮੈਰਿਟਸ ਜਾਂ ਉਹ ਸਕਿੱਲਸ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਤਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰੋਡ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੈਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਫੈਬਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਸਟੋਰੀ ਕਿ 130 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਈਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਫੜੇ ਸੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਐਨ ਆਈਸ ਏਜੰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਕਸਟਮ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਜੋ ਰੇਡ ਪਾ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਈਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਫੈਬਰੀ 2018 ਵਿੱਚ 130 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਇੱਕ ਝੂਠ ਮੂਠ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਂਦੇ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਬਰੋਡ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਇਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆਏ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਬਟ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਪੀਟੀ ਸਟੈਟਸ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਆਥਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ because a issue sirf sada usc di community da nahi hai ga a issue india de bhi students
ਕਸਟਮਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਤਾ ਅੰਡਰ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਓਵਰਸਟੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਕਸਟਮਸ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਹੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਓਵਰਸਟੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਊਜ ਨੰਬਰਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਅੰਡਰ ਦੀ ਫਾਲਸ ਪ੍ਰੈਮਿਸ ਆਫ ਸਟੱਡੀਂਗ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਇਟ ਦੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਇਟ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਥੈਮਸੈਲਵਸ ਯਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਬਰੋਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਐ ਅਬਰੋਡ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਾਇਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਹੋਏ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅנס ਲਈ ਤੇ ਉਹਨ ਏਜੰਟਸ ਲਈ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਸਿਰ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ੋਰ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ ਦੈਟ ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਥਿਸ ਅਗਰ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਅਬਰੋਡ ਪੜਨ ਲਈ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ then us degree di completion to baad ohna nu pata hunda hai that they have to go back to india ya ohna nu eh dassya hi nahi janda and agar ohna nu dassya janda hai ki tonu degree khatam karan to baad tusi wapas india tonu jana pehna hai then oh kyu nahi jande jo ta apne rules and regulations nu follow karde hai oh zarur jande hai but jo saadi research sanu dikha rahi hai majority of those students end up ya ta purposely overstaying their visas ya accidentally overstaying their visas because oh bhi victim ban chuke hunde of a scam so ese question naal main ithe rukange ek chote ji break le tusi jude raho is cheez de apa hor discussion karange is break to baad ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀਜ਼ਾ F1 ਤੇ ਜੋ ਆਂਦੇ ਹੈ ਐਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਓਵਰਸਟੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੋਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਮਿਸ ਸਮਰਿਤੀ ਸ਼ਿਰਵਾਸਤਵਾ ਫਰਮ ਬੈਕ ਬੈਂਚਰਸ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਬੇਸਡ ਹੈਗੇ and they prepare students to apply for uh, their visas uh, for their applications in universities abroad samriti ji welcome to the program hi hello uh, samriti ji we had spoken earlier jado tode kol students aan de and they say ki okay we want to study abroad right um what is your process ik ta sanu eh puchna hai tode to ki tusi unna di intentions kidda figure out karde ho that ਉਹ ਅਬਰੋਡ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਅਬਰੋਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏ ਓਕੇ ਆਈ ਬਿਗਿਨ ਵਿਦ ਦ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੈਨ ਐਵਰ ਸਮਬਡੀ ਅਪਰੋਚਸ ਅਸ ਥੈਟ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਅਬਰੋਡ ਆਰ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਲਵੇਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਅਬਰੋਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਯੂ ਨੋ ਯੂ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਆਊਟ ਥਿਸ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ ਵੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਥੈਟ ਦਿ
candidate or their parents we make them very you know we make them understand that study route should be the last route if you are looking for settling abroad opportunities mm-hmm. this is not the route you should mm-hmm. be following mm-hmm. b it is important for us to assess do they have the paying capacity mm-hmm. so let's say if you know uh, they have aspirations of picking up a college in new york or california mm. and we know these are the most expensive states mm. and if they say you know we'll be taking a student loan we discourage this kind of com- okay. combination because going forward immigration authorities are also going to raise questions on these points mm. that keeping your financial background keeping the paperwork in mind keeping the child's credentials and the parents paying capacity in mind mm-hmm. then we suggest ki these should be the options you should be mm-hmm. looking at mm-hmm. now third if uh, they clearly tell us that no the idea to go abroad is to settle mm-hmm. then we inform that as of now canada and australia are the only two countries which mm-hmm. are open for uh you know international students to settle, settle. they give mm-hmm. they, they legally allow you uh, give you options to walk the pr route mm-hmm. but as as far as us is concerned uk is concerned europe is concerned no such option is available to mm-hmm. any international mm-hmm. student mm-hmm. as a matter of fact we make sure that we tell them that beyond the internship provisions mm. of your course mm-hmm. you are not allowed to stay mm. you will not be allowed to work mm. so then based on that the next step that okay mm. uh based on the profile and the credentials whatever the student comes uh to us with we then prepare a detailed you know uh map as to what are the possible college options we can look at what are within means mm-hmm. what are you know dream absolutely dream colleges and what will be the safety net Samriti ji, for us so eta toda process where uh, as a very legitimate and top tier uh, counseling agency in india right back benches is a agency that yes. works jida to see menu pehle dasya with only top tier schools universities in all of these western countries where students apply now tell tell our I viewers would, i would Andrew, also like Jeet. to state here that we don't we have no connections with any university mm-hmm. we work with the student with refining and building the student's application, application. we are not agents Jeet. we Jeet. don't take commissions from Jeet. the Jeet. universities Jeet. Uh, but but samiti ji sanu e the sohun uh in your line of work what Jeet. about the agencies that are maybe not so legitimate right that what kind of information do other agencies that may be working as um you know less reputable uh that have an element of fraud to them and they're misinforming students jo othe de students nu misguide kar rahe hai ki tusi education de rahi easily abroad ja sakde ho oh agencies kitna operate kardiyan okay i'll say the first very first uh, you know pointer is if whosoever you are meeting is not interested in understanding your career aspirations mm. is not understanding why you want to pursue this particular course mm-hmm. you know mm-hmm. and is always yes ha ha aap you can do this ha ha you can do that ha ha this is feasible secondly the kind of colleges they are suggesting Hmm. so if you haven't heard about those colleges hmm. ever before hmm. plus they're promising you very fancy courses and programs within these colleges mm-hmm. you know something is too good to be true hmm. then definitely it's fishy hmm. we need to get hmm. our research work you know uh, gee, sorted gee, gee, gee. that not just blindly follow i am very recently one of my enrolled student he has aspirations of relocating to canada mm. and he cannot because mm. the course that he is looking for canada has no options no post grad options there mm. but he met somebody in uh, you know punjabi park who said yes yes you can do this you can do that this is very much possible mm. and because you are so deeply connected with that pr dream with settling abroad dream you you just don't uh, you know emotionally uh, dissociate yourself to understand mm-hmm. the practicality and reality of whatever mm-hmm. abc is suggesting mm-hmm. so so it's very important for you to understand take the options go back home research yourself that 
what is the level of the university what are the kind of courses they are suggesting uh, and what are the who are the people who have passed out from these mm-hmm. courses where are they mm-hmm. what is the what is the college's alumni network mm-hmm. these are very important parameters which yeah. will tell you ki is it actually worth going for yeah. this kind yeah. of yeah. credentials yeah. Yeah. Uh, yeah. Samritha ji, thank you so much for your time. We really appreciate your feedback. Sab to important cheese jo uh, Samritha ji ne sanu dasi. Agar tonu koi agency India which a promise kar di hai, bina tonu puchhe ke toda ki career da goal hai, ki toda intention hai, tonu sirf sidda promise kar din ki guaranteed han ji tonu mil jaogi admission, tonu entry mil jaogi. Othe hi red flag tonu disna chahiye da that okay, something is fishy here. इस पॉइंट के नाल आपा लंदे एक छोटी जी ब्रेक तुसी भी जुड़े रहो मिलदे हां ब्रेक तो बाद ब्रेक तो बाद एक बार फिर सारे दा स्वागत है तुसी देख रहे हो आज दा मुद्दा ते गल हो रही है एफ1 स्टूड एफ1 वीजास ते आए हुए स्टूडेंट्स जो अब्रॉड स्टडी करन आंदे है पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट्स विद एफ1 वीजा दे अंडर ते जदों ओ अपना वीजा ओवरस्टे करदे है या वो ओ अपने वीजे नु वायलेट कर दे बाय कमिटिंग फ्रॉड बाय वर्किंग व्हेन दे आर नॉट ऑथराइज्ड ओ की ओ ना दी मोटिवेशन हुंदी है या वो इंडिया तो मिसगाइड होके आंदे है या ओ इथे स्कैम दा शिकार बनदे है या उना दी अपनी ही भावना हुंदी है कि अपा इस वीजा दे राही अब्रॉड जाके रहना है सेटल होना है वी डोंट केयर दैट इट्स इलीगल हुन मेरे नाल जुड़े है स्क्रीन फोन ते मिस पर्ट होरा जो जस्ट पंजाबी दे काफी आंदे भी रहंदे है पर्ट जी थैंक यू सो मच पर्ट होरा इज अ लॉयर वेरी एक्सपीरियंस्ड इन दीस मैटर्स मिस होरा ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮਿਸਗਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਆਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂ نو ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਨਐਕਿਊਰੇਟ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਸਕੈਮ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਓਕੇ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਐਜ਼ ਅ ਵਹੀਕਲ ਫਾਰ ਈਜ਼ੀ ਐਂਟਰੀ ਇਨਟੂ ਅ ਕੰਟਰੀ Uh, is the answer um ki can then first thank you for calling and you know having me on your show but i think is the answer bada complex hai jehde you know bande india to aana chahnde ne utthe apna i was just in punjab actually few weeks back har jagah signs lagiya hoye ne tusi you know america jao canada jao and stuff like that and so in a they papers ditte jande ne money ditta janda hai people apply some people legitimately are applying for student visa because they know maybe political problems mil rahi hai they bahar niklan da ayo tarika hai so when they come here they aande ne fir political asylum laga lende ne some people also itne desperate ne ke itthe aana chahnde ne te agents kehnde ne assi tanu utthe kad deange university de kol and oh university da you know pehle semester the fees le lende ne fir in bachche ande kol paise nahi hunde ne they don't have the money for the housing you know they kol और कोई चारा नहीं हों सो सिस्टम बच्चे डिसअपेयर हो जाते हैं जेड़ा अपना स्टिंग ऑपरेशन होया सी लास्ट ईयर जिथे आई थिंक साउथ इंडिया के काफी बच्चे फड़े गए थे आइस जी सी जिन्होंने इन बच्चों को फड़िया ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਾਨ ਮੂਚ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਐਨਰੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋ ਉਸ ਨੀਅਤ ਤੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਡ ਦਾ ਕੇਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਐਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਬਟ ਜੀ ਉਸ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਲਾਇਰਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੋਟਲੀ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਲੀਗਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੈਟ ਅ ਲੈਜਿਟਿਮੇਟ ਡਿਫੈਂਸ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ देखो लाइक फॉर एग्जांपल यू नो नॉट वन बिल डज
sad situation bacche utthe bhi ja rahe ne education waste and a lot of our kids are ending up in prostitution ji just to be able to pay the bills ji so e bacche padhna chahte ne you know i believe that every human being has a right to find a better future you know main kon hundi ana nu judge karan wale ji par lekin jo utthe aande ne yes utthe there are people from consultants to you know jere bande ana di labor da use karna chahte ne the wrong kind of people and then obviously immigration no main blame nahi kar sakti because there's so much fraud going on in the industry that you know immigration is responding to the fraud so it's a combination there are many variables har banda is there which guilty nahi hai or uh, you know har banda innocent nahi hai so it's a common it's a very complex problem but in that particular case you are mentioning uh ice da kehna hai ki it was the intent of the students they know and i guess if the other side can prove that it was online courses and it wasn't then they have some kind of a case they can make i think one of the other points jo is aise case which likhlaya see that unhone kuch students nu puchya ki tusi ik bhi professor da na la lo and oh ik bhi professor da na ni la sake to prove that all legitimately enrolled sige kisi university the program which they oh bhi ice te kol ik hathiyar siga to prosecute these students I mean, my personal experience, which I've seen people, when they plane to come, they don't even go to their destination city, which is university. Hundi hai, already man bana ke aaye hundi ne. I've also seen situations where the children finish one semester, finish them, and then they then they run out of money, hmm. and they truly don't know that they will have to pay back the money. And because as the university children are enrolled, hundi ne, they are not allowed to work, you know, even for a few hours. Yeah. So, um, and I think unhanu reality koi bache ano ithe aake pata chal. पूरी रियालिटी की है यू नो एंड सम ऑफ देम लिटरली एंड सो इट्स सो डिस्टर्बिंग टू सी हंगरी फॉर फूड दे रियली डोंट इवन हैव दिस द बेसिक एलिमेंट्स एंड इफ दे आर फॉर्चुनेटली नियर सम गुरुद्वारा और समथिंग यू नो दे आर फीडिंग देम सेल्फ बट सो आई लाइक आई सेड hard to judge them because i'm not in their of course, school of course of course but at the same time i think it's a combination of you know human survival instinct human Jee. desire Jee. to excel Jee. and um and i think there are loopholes hain eh the loopholes exist so i think the legislators the lawmakers in anu pehle loopholes fix karne payenge because people fall into these loopholes because they actually exist na fraud te tai ho honda hai ke jab laws itne vague ne or there are so many people benefiting from the wrong laws mm-hmm, mm-hmm. yeah i think to to see ek main point bada important point chuke hai a students pawe o galti naal overstay kar rahe hai ya ohna di koi intention karke o bhi victim ban jande hai of people abuse the fact ke sasti labor hagi ke inna nu kyunki e unauthorized undocumented work kar rahe te apa inna nu kuch bhi paise de sakde minimum wage nahi deni pendi labor laws nahi enforce karne pende so ohna di as a worker bhi abuse kafi hunda hai yeah and like i said this problem of student worker and student visa abuse is far more severe in canada from what mm-hmm. we hear jithe ina nu kam karna allowed nahi milda and recently there was a case ke jithe ohna ne local franchises like subway wagaira mm-hmm. which um, somebody struck a side deal ke to no assi subway vich kam karan deange mm-hmm. tanu inne kante milange te jehda subway contractor si he was paid extra money mm-hmm. bachya di labor da use hoya gaya si okay. you know so like i said industries are benefiting lawmakers are benefiting mm-hmm. so pehle ke assi in bachya nu blame kariye jinna di desperate families to aa rahe ne we might need to address what are the what is the environment that is attracting it because जिथे पीपल बेनिफिट फ्रॉम इलीगल इमीग्रेशन ए लोग समझ आ जाए इलीगल इमीग्रेशन इज अ बिजनेस जिस बहुत बंद बेनिफिट करते हैं असि बिफोर वी स्टार्ट ब्लेमिंग दी दी चाइल्ड यू नो वी नीड टू अंडरसटैंड कौन ने जिना जेडे इना दम्पलॉयमेंट दे रहे हैं पैसे खुद के बचा रहे हैं टैक्सिस नहीं पढ़ रहे हैं सो सब लोग यू नो इन माई ओपीनियन इंग्लिश कहावत है दे आर द लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट so we are going after this like drug deals with which koi paise koi bana rahe hai we are catching the people on the street mm-hmm. because they are the easiest people to catch but wha- who who is behind all of this mm-hmm. you know mm-hmm. kon benefit kar raha hai sabko zyada uh, parji thank you so much for your time and your opinions we really appreciate you giving us a little bit of the legal perspective uh, is situation which uh, conversation is tarah hi jari rahegi gal ho rahi hai f1 students jo fraud commit karde hai paave ho accidentally hoye ya inter- 
ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬਟ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਂਦੇ F1 ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਬਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਓਵਰਸਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਬਰੋਡ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਨੋਨਿਮਸਲੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਔਨ ਦ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਾਂਗੀ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਏ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਹੋਣਗੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਜੋ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਲੋ ਉਹ ਕਰ ਲੋ ਯੂਐਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਭਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ so to see to see ha is is this the same uh, 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 path you chose to see kisi agent ne use kita or did you do it yourself nahi agent na main consult kita thi par agent no age paisa ka den to pehla jo maino ye samajh aaya ki it it is the simplest process in this world to main aap kyon na karna us cheez ko te aap karna maino aa raha hai ki maino pata kiya ki main kithe ja raha hai ki karan wala ya kehdi city de ja raha hai kehda course hai mera oh sab ta main aap pata hunda matlab you become capable by yourself te process ka ta process ta idda na si ji thoda us te canada ch thoda thoda farak hai ga ya par us ta jo hai ga ki ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰਾ ਟਰਮ ਦੀ ਫੀਸ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਕਵਿਡ ਮਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੂੰ ਹੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਰੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਹੂੰ ਹੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਭੇਜਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਹੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਯੂਐਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸ
स्कूल ने कंफर्म कर देता है कि स्कूल ने कंफर्म कर देता है इस बच्चे के पास एक साल का फंड है या फिर चार साल का पूरा पूरा फंड है लिक्विड मनी से फिर उसके बाद तक वीजा इंटरव्यू होंगे तो वीजा इंटरव्यू इस सब की सब तो मेन सब तो इंटरेस्ट जिन्हें कहना है ना कड़ी है मतलब मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बच्चे पूरी जन दे वीजा इंटरव्यू दूसरे एक मैं तो उसे जैसे कराऊंगा जो भी आप सुन रहे हैं या चाहे यूएस अप्लाई करना चाहे या फिर और डेली भी कंपनी जिसके वन टू वन इंटरव्यू होते हैं एंडेक्टी पे वो आही है कि तुष्य को जाके सच बोलो कुछ चीज ना मारो सच बोलो और तो जो बंदा सामने सुन रहे हैं या he has taken hundreds and thousands of interviews वो तो बच्चू एक सेकंड से फास्ट आ गया so third recommendation अपने experience से नाल ए है कि के sometimes ओ प्रोसेस खुद करना is better than to use an agency हाँ जी हाँ बिल्कुल सेकंड एजेंट हमेशा अपना फायदा देखेगा एजेंट हो सकता है कुछ कॉलेजशिप ना लग जाने तभी तभी फाइनेंशियल एड ना लग जाने क्यों क्योंकि ओ दिनाल ओ दारा कमिशन जो है वो काट हो रहा है अगर किसी तुम जो 50,000 डॉलर फीस पर नहीं की किसी 30,000 या 20,000 डॉलर फीस पर दे लास्ट के तो वो दा एजेंट का कमिशन काट हो गया एजेंट कभी भी नहीं आया जि� स्कॉलरशिप या फिर फाइनेंशियल एड लग गई इवन इन कनाडा और इवन इन यूनाइटेड स्टेट सेम चीज है क्योंकि इतने अपन स्टडी करने क्यों आने या क्योंकि हर चीज पे इतने स्पेशलिटी कोर्सेज हैं इतने तो जनरल कोर्सेज नहीं हैं ये इतने जिधर कंप्यूटर साइंस पे पूरा कोर्स नहीं है कंप्यूटर साइंस पे तो सी जब तुम जावा करना तो पूरा तो सी क्या आता है डिग्री जावा दे जाता है दिया पूरी किसी एक स्पेशलिटी दे करता है दिया इसलिए स्टूडेंट्स के आना पसंद करते हैं सो जब तो ये प्रोसेस पावे वो एजेंट या कोई एजेंसी कर दिए तोड़ लिया तो सी खुद कर दे ओ जब तो ये प्रोसेस एप्लीकेशन सबमिट करके फिर वीजा � consideration employment बारे का तो आंधी है कि इस degree नाल मिन्नु कितने employment मिलेगी मिन्नु वापस आना पहना India या मिन्नु abroad ही employment मिल जाओगी ओ कितने factor इन होंडी है decision विच आ देखो ये पहली गलत है US Canada या जो भी बड़ी country के education भी बहुत value हुआ ओ country कभी नहीं जानी कि तुष्टी पढ़ाई करने तो बाद इतने रुको तो एक हमें लीजेंडी एक कोई भी अपना बॉन्ड पिछे शो करना पड़ता है कि हाँ जी मेरे को इतने काम हो गया या मेरे को इतने कांटेक्ट हो गया तो वो तो तुष्टी लीजेंडी शो कर दिया पर हर एक बंदे ने ये होता है कि मैं जी मैं थे यूएस या कैमरा रह के अपनी जॉब करनी है तो जॉब भी तुष्टी जिधरों तुष्टी � मतलब स्किल भी नीड है कि है वो तो जरूर देख देंगे या पर एक बंदे का पैशन भी होना है कोई भी स्पेसिफिक कोर्स कोई करना चाहना है जिधर वो तो पैशन भी होना है तो वो अगर पैशन ले सामना कोर्स कर रहा है तो उन्हें थोड़ा मतलब होता है कि कितनी कितनी परसेंट जाम सुन्दर जॉब या फिर एम्प्लॉयमेंट मिलने ओ वीजा फैसिलिटेट नहीं कर दा कि तो नू एम्प्लॉयमेंट मिले हाउ डू यू ओवरकम दैट लीगल यूजुअली चीज़ होता है कि अगर यूएस की जाल के लिए कैनेडा की जाल के लिए इतने साल तो सिर्फ पढ़ते हो उन नई साल तो आपको वर्क वर्क परमिट मिलता है फुल टाइम डब वर्क परमिट तो नहीं मिलता पर उस वर्क परमिट खत्म होने तो बाद थोड़ा अगेरा की प्लान या ओ कंट्री के रूल्स बहुत डिपेंड कर दे रहे हैं या कैनेडा यूजुअली स्टे बैक करना इजी हो जाना है यूएस के स्टे बैक करना हार्ड हो जाना है यूएस के वीजा काफी सारे लॉटरी देश जो चल रहे हैं काफी सारे इतना हों दे तो तो हमें एम्प्लॉयमेंट भी जो है कि या ठीक है तो अपने वर्क परमिट दे ड्यूरिंग लेस आ and one last question तोड़ा जो experience रहा है तो सी on your own India तो भी कितना है इतने भी आके जो थोड़ा बहुत तो सी सानुदास से आके तोड़ा experience काफी self sufficient independent रहा है but तोड़ा experience which कोई इदा दी agencies इतने USA विच या legal aids कह लो कोई इदा दे सी कि जिन्हाने शायद तो नू misguide कितना होए कि okay तो सी इस 
ਰਾਸਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਈਵਨ ਦੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਮੇਬੀ ਨਾਟ ਅ ਲੈਜਿਟਿਮੇਟ ਵੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਓਵਰਸਟੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਓਵਰਸਟੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਈਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਹੋਗੇ ਵਾਓ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਬਟ ਵੀ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਟੂ ਬੀ ਲਾਈਕ ਸਾਈਡ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਰਕ ਕੇ ਕਰ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਅਸਾਈਲਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਥੀਸ ਆਰ ਸਮ ਬੋਲਡ ਡਿਸੀਜਨਸ ਟੂ ਮੇਕ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੋਲ ਹੋਣਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਕਿੱਲ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਬਾਅਦ ਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ please go ahead a uh, uh, last thing main add in karna chahta hu jitna zyada par agent ka hunda mere aap de kai kaafi sare friends da jo cheez che matlab ki no gumra hoye ya na no thoda padka matlab ek tarike se gumra kita gaya ki na wo kehnde canada tu chale jao tu sidha da ek chota sa course karke inne lakh rupaye de do te but the course itself has no value in this society ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਜ ਤੇ ਆਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐ ਉਹ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਹੈ ਗਏ ਆ ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਐਂਡ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫਾਰ ਯੂਰ ਇਨਸਾਈਟ ਐਂਡ ਵੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨੋਨਿਮਸਲੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਲੈਜਿਟਿਮੇਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਿਕਮਿੰਗ ਅ ਵਿਕਟਮ ਆਫ ਸਚ ਸਕੈਮਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਇੱਥੇ ਪਰ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਵਾਇਓਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਟੌਪਿਕਸ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵਸਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਬਰੋਡ ਦੀ ਵਸਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਿਊਚਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਸ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲਾਇਰਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ
ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਈਸ ਏਜੰਸੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਸਟਮਸ ਐਂਡ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫੇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਨ ਬੂਝ ਕੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਸੀਗੇ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੋਨਰੇਬਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਪਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਏ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹੋਣ ਪਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਾਵੇਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਸਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਂਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਐਵਰੀ ਥਰਸਡੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਮੇਨ ਗੋਲ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਹਫਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾ